Giorgio, Antoine de saint Superi, dedico este libro a León Huert y pido perdón a los niños por haber dedicado el principito a una persona grande. Tengo una seria excusa. Esta persona grande es el mejor amigo que tengo en el mundo. Tengo otra excusa. Esta persona grande puede comprender todo, hasta los libros para niños. Tengo una tercera excusa. Esta persona grande vive en Francia, donde tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Pero si todas estas excusas no fueran suficientes, quiero dedicar mi libro al niño que esta persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido niños antes, pero pocas lo recuerdan. Corrijo pues mi dedicatoria. Yo, Antoine de saint exupéry dedico este libro a León Huert cuando era niño. El encuentro Soy aviador. Aprendí a pilotear aviones y gracias a ello pude volar un poco por todo el mundo. Hace seis años tuve que aterrizar por la fuerza en el desierto de Sahara. Algo se había roto en mi motor y como no tenía ni mecánico ni pasajeros, me dispuse a repararlo solo. La primera noche dormí sobre la arena a mil millas de toda tierra habitada. Estaba más aislado que un náufrago sobre una balsa en medio del océano. Imaginé mi sorpresa entonces, cuando una pequeña voz me despertó. Por favor, dibújame un cordero. ¿Eh? Dibújame un cordero. Me puse de pie de un salto como golpeado por un rayo. Me froté los ojos y lo vi por primera vez. Era un hombrecito enteramente extraordinario que no dejaba de observarme. Mis ojos estaban absortos por el asombro. No se olviden que me encontraba en pleno desierto a mil millas de toda región habitada. Cuando al fin pude hablar, le dije, «¿Pero qué haces aquí?» «Por favor». Dibújame un cordero No sé dibujar No importa, dibújame un cordero Cuando el misterio es demasiado impresionante No es posible desobedecer Entonces, por más absurdo que pueda parecer Saqué del bolsillo una hoja de papel y un lápiz Lo dibujé Y se lo di Ese cordero está muy enfermo Dibújame otro y sin pensar demasiado lo hice y se lo entregué. Mi amigo sonrió amablemente. Este no es un cordero, es un carnero. ¿Ves? Tiene cuernos. Rehice otra vez mi dibujo y volví a dárselo, pero lo rechazó como los anteriores. No, este es demasiado viejo y yo quiero un cordero que viva mucho tiempo. Impaciente como estaba por seguir con el arreglo de mi avión... Decidí dibujarle una caja y se la di. Toma, el cordero que quieres está adentro de esta caja. Su rostro se iluminó de repente. Es exactamente como lo quería. ¿Crees que necesitará mucha hierba este cordero? Porque en mi casa todo es muy pequeño, hasta la hierba. Alcanzará seguramente. El cordero que te regalé es muy pequeño. Inclinó la cabeza hacia el dibujo de la caja y espió. No es tan pequeño. Míralo. Se ha dormido. Y así fue como conocí al principito. Las preguntas. Necesité mucho tiempo para comprender de dónde venía. 
El principito me acosaba a preguntas, pero nunca parecía oír las mías. ¿Y qué es esa cosa? No es una cosa. Vuela. Es un avión. Es mi avión. Ah, entonces has caído del cielo. Sí, en cierta forma, sí. ¿Del cielo? ¡Qué gracioso! ¿Así que tú también vienes del cielo? ¿De qué planeta eres? ¿Tú también vienes del cielo? ¿Vienes de otro planeta? Mm, me parece que con este... ¿Avión has dicho? Avión, sí. Con este avión no puedes haber venido de muy lejos. ¿Y tú? ¿De dónde vienes? ¿Dónde queda tu casa? ¿A dónde quieres llevar a mi cordero? Me gusta la caja que me ha regalado porque en la noche le servirá de casa. Si quieres te daré también una cuerda para atarlo durante el día. ¿Atarlo? ¡Qué idea tan rara! No, no es rara. Si no lo atas se irá a cualquier parte y se perderá. No puede ser. Mi casa es muy pequeña. ¿A dónde se irá? A cualquier parte. Derecho, siempre adelante. Derecho. Siempre adelante de uno no se puede ir muy lejos. El país de las lágrimas. Hubiera deseado comenzar esta historia a la manera de los cuentos de hadas. Hubiera deseado decirles... Había una vez un principito que habitaba un planeta apenas más grande que él... ...y que tenía necesidad de un amigo. Y yo fui su amigo. Él creía que yo era semejante a él, aunque yo, desgraciadamente... ...no sé ver corderos a través de las cajas. Pero no... No podría contar esta historia como un cuento de hadas, porque no quiero que ustedes la escuchen a la ligera, como de paso. Tan solo podría decirles que el principito jamás daba explicaciones ni contestaba mis preguntas, que poco a poco fui enterándome de algunas cosas, que su planeta era muy pequeño, por ejemplo, apenas más grande que una casa, y en donde siempre caían semillas de baobabs, los árboles más grandes del universo, que quería un cordero para llevarlo a su casa. Necesitaba que el cordero comiera los brotes de baobabs, porque si estos inmensos árboles crecían, podían hacer estallar a su pequeño planeta. Pude averiguar también que en su pequeño planeta vivían solamente él y una rosa. Esto lo supe un día en que yo estaba obsesionado tratando de aflojar un bulón de mi avión y el principito me preguntó Si un cordero come arbustos, ¿come también flores? Un cordero come todo lo que encuentra ¿Hasta las flores que tienen espinas? Sí, hasta las flores que tienen espinas entonces las espinas, ¿para qué sirven? Estaba tan preocupado en desajustar el bulón de mi avión que no respondía a su pregunta. Las espinas, ¿para qué sirven? También debo comentarles que el principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Yo, irritado con mi bulón, respondí cualquier cosa. Las espinas no sirven para nada. Son pura maldad de las flores No te creo Las flores son débiles Son ingenuas Se defienden como pueden Se creen terribles con sus espinas Si este maldito bulón no se afloja Lo voy a hacer saltar de un martillazo ¿Y tú crees que las flores... Pero no, yo no creo nada Te contesté cualquier cosa Yo me ocupo de cosas serias De cosas serias Hablas como las personas grandes. Hace millones de años que las flores fabrican espinas. Hace millones de años que los corderos comen igualmente las flores. ¿Y no te parece serio intentar comprender por qué las flores se esfuerzan tanto en fabricar espinas que no sirven nunca para nada? ¿No es importante la guerra de los corderos y las flores? 
Y no es importante que yo conozca una flor única en el mundo, que no existe en ninguna parte salvo en mi planeta, y que un corderito puede aniquilar una mañana así de golpe, sin darse cuenta de lo que hace. Esto no es importante. No pudo decir nada más. Estalló bruscamente en sollozos. Yo había dejado mis herramientas. No me importaba ni el martillo, ni el bulón, ni mi avión. En una estrella, en un planeta, el mío, la Tierra, había un principito que necesitaba consuelo. Lo tomé entre mis brazos, lo acuné y le dije, la flor que amas no corre peligro. Dibujaré un bozal para tu cordero. Dibujaré una armadura para tu flor. No, no llore más. No sabía qué decirle. Me sentía muy torpe. No sabía cómo llegar a él. ¿Dónde encontrarlo? Es tan misterioso el país de las lágrimas. La rosa. Poco a poco me fui enterando que un día en su planeta apareció una rosa. Había germinado de una semilla traída no se sabe de dónde. Pensó primero que era un nuevo género de baobabs, pero no. Era una rosa que decidió mostrarse una mañana después que el sol salió. Acabo de despertarme. Perdóname. Todavía estoy toda despeinada. ¡Qué hermosa eres! <ríe> sí, ¿verdad? Y he nacido al mismo tiempo que el sol. El principito advirtió al instante que no era demasiado modesta, pero era tan conmovedora. que ya es hora de desayunar ¿no me traerías un poquito de agua por favor? y el principito buscó una regadera y le sirvió su desayuno muchas gracias ¿sabes una cosa? siento horror por las corrientes de aire ¿no tendrías un biombo? Y el principito la protegió con un hermoso biombo. Ah, por la noche me deberás meter bajo un globo. Aquí hace mucho frío y hay muy pocas comodidades. Allá de donde vengo... Pero si has venido en forma de semilla no has podido conocer otros mundos. La flor había mentido. Y el principito empezó a dudar de ella. No debía haberla escuchado. Nunca hay que escuchar a las flores. Hay que mirarlas y aspirar su aroma. No supe comprenderla entonces. Me dijo un día un poco triste. Debía haberla juzgado por sus actos y no por sus palabras. Me perfumaba. Me iluminaba. No debía haber huido de mi planeta. Las flores son tan contradictorias y yo era demasiado joven para saber amarla. Supe que una mañana aprovechó una migración de pájaros silvestres y huyó de su planeta, pero antes de hacerlo se despidió de su rosa. Adiós, flor. He sido muy tonta Te pido perdón ah, Procura ser feliz Quiero cubrirte antes de irme No, no, no me cubras Pero ¿y las corrientes de aire? Quiero quedarme así No te detengas más Has decidido partir, vete ya La flor no quería que la viese llorar en el fondo, era una rosa muy orgullosa. El rey. Al salir de su planeta, 
El principito comenzó por visitar los asteroides más cercanos para buscar una ocupación y también para instruirse. El primer planeta estaba habitado por un rey, vestido de púrpura y armiño, sentado en un trono muy sencillo y sin embargo majestuoso. Cuando vio al principito, exclamó, oh, ¡He aquí un súbdito! ¿Cómo puede reconocerme si nunca me ha visto antes? El principito aún no sabía que para los reyes el mundo está muy simplificado. Todos los hombres son súbditos. Acércate para que te vea mejor. ¡Qué sueño tengo! Es contrario al protocolo bostezar en presencia de un rey. ¡Te lo prohíbo! Perdone usted, pero no puede impedirlo. He hecho un largo viaje y no he dormido. Entonces, te ordeno bostezar. No he visto bostezar a nadie desde hace 20 años. Los bostezos son una curiosidad para mí. Vamos, vamos, bosteza otra vez. Es una orden. Perdone, pero ahora que usted me lo manda, no puedo bostezar. Entonces, te ordeno no bostezar. ¿Puedo sentarme? Te ordeno sentarte. A esta altura... El principito observó que el rey exigía que su autoridad fuese respetada. Pero al ver lo diminuto que era el planeta, se preguntó... ...¿sobre qué podía reinar este rey? ¿Puedo hacerle una pregunta? Te ordeno que me preguntes. Usted aquí es el rey. ¿Pero sobre qué reina? Sobre todo. El rey, con un gesto discreto, señaló su planeta los otros planetas y todas las estrellas. ¿Sobre todo eso? Sobre todo eso. ¿Y las estrellas le obedecen? Por supuesto. Obedecen al instante. No tolero la indisciplina. Quisiera... Quisiera ver una puesta de sol, por favor. Hazme el gusto. Ordena al sol que se ponga. Si ordeno a un general que vuele de flor en flor como una mariposa, o que escriba una tragedia, o que se transforme en ave, y el general no ejecuta la orden recibida, ¿quién estará en falta? ¿Él o yo? Vos, señor. ¡Exacto! Hay que exigir a cada uno lo que cada uno puede hacer. La autoridad reposa en primer término sobre la razón. Si ordenas a tu pueblo que vaya a arrojarse al mar, seguramente hará una revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. ¿Y mi puesta de sol? El rey no sabía que el principito jamás se olvidaba de una pregunta. ¿Tendrás tu puesta de sol? Esta noche a las siete y cuarenta. Verás cómo soy obedecido. No puedo esperar tanto, tengo que partir. No partas, no quiero que partas. Si te quedas, te hago ministro. El principito no quiso afligir al viejo monarca y entonces le dijo Si vuestra majestad desea ser obedecido puntualmente podría darme una orden razonable ¿Por ejemplo? Podría ordenarme que parta antes de un minuto El rey contrariado quedó en silencio El principito vaciló un momento y luego con un suspiro emprendió la partida. ¡Te espera! ¡Te hago embajador! Embajador. Las personas grandes son bien extrañas. Y el principito continuó su viaje. Y 
ruidoso. El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso que no bien vio bajar al principito, exclamó. He aquí la visita de un admirador. El principito aún no sabía que para los vanidosos todos los hombres son admiradores. Buenos días. ¿Qué sombrero tan raro tienes? <risa> es para saludar cuando me aclaman. Desgraciadamente nunca pasa nadie por aquí. ¿Ah, sí? <risa> sí. Golpea tus manos una contra otra, por favor. Así. Gracias. Gracias por tu aplauso. Me admiras mucho, ¿verdad? ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que soy el hombre más hermoso, mejor vestido, más rico y más inteligente del planeta. Pero si eres la única persona del planeta. Oh, no importa. Admírame lo mismo. Decididamente las personas grandes son muy extrañas. Y el principito continuó su viaje. El hombre de negocios. Llegó entonces al planeta del hombre de negocios. Estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza cuando llegó el principito. Buenos días, señor. Su cigarrillo está apagado. Gracias, 5, 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Perdona, pero no tengo tiempo para volver a encenderlo. 26 y 5, 31 da un total de 501 millones 622 mil 731. 500 millones de qué? 501 millones de... Ya no sé. Tengo tanto trabajo. Yo soy serio, no me divierto con tontos de las 500 millones de qué? El hombre de negocios no sabía que el principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. ¡No tengo tiempo de responderte! ¿500 millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no había esperanzas de paz. ¡Millones de esas cositas que se ven a veces en el cielo! ¡Moscas! ¡No! ¡Esas cositas que brillan! ¡Abejas! ¡No! Esas cositas doradas que hacen desvariar a los enamorados. Pero yo soy serio y no tengo tiempo para desvariarse. ¡Ah, las estrellas! ¡Eso es, las estrellas! ¿Y qué hace con esas estrellas? ¿Qué hago? Sí. <risa> ¡Las poseo! ¿Posees las estrellas? Sí. ¿Y para qué te sirve? Me sirve para ser rico, rico. ¿Y para qué te sirve ser rico? Para comprar otras estrellas si alguien las encuentra. Pero, ¿cómo puede alguien poseer las estrellas? ¿De quién son? No, no sé, de nadie. <ríe> Entonces son mías, pues soy el primero en haberlo pensado. ¿Y eso es suficiente? Seguramente. ¿Y qué haces tú con las estrellas? Las administro, las cuento y las recuento. Yo soy un hombre serio. Yo si poseo un pañuelo puedo ponerlo alrededor de mi cuello y llevármelo. Yo si poseo una flor puedo cortarla y llevármela. Pero tú no puedes cortar las estrellas. <risa> no, pero puedo depositarlas en el banco. ¿Eso es todo? Es suficiente. Yo poseo una flor que riego todos los días Y es útil para mi flor que yo la posea Pero tú no eres útil a las estrellas El hombre de negocios abrió la boca Pero no encontró respuesta Y el principito se fue 
y volvió a repetirse. Decididamente las personas grandes son enteramente extraordinarias. El anciano Visitó el planeta de un señor que bebía todo el tiempo para olvidar Y otro que era tan pero tan pequeño que solo cabían un farol y un farolero De quien pudo haberse hecho amigo Pero el planeta era tan pequeño que no había lugar para los dos El sexto planeta que visitó estaba habitado por un anciano que escribía enormes libros Cuando vio llegar al principito, exclamó... He aquí un explorador. ¿De dónde vienes? ¿Qué es este grueso libro? ¿Qué haces aquí? Soy geógrafo. ¿Qué es un geógrafo? Es un sabio que conoce dónde se encuentran los mares, las montañas, los, los ríos, las ciudades, los desiertos. ¡Qué grande es tu planeta! ¿Tiene océanos? No puedo saberlo. ¿Ah? ¿Y montañas? Tampoco puedo saberlo. Pero eres geógrafo. Es cierto, pero no soy explorador. No tengo exploradores. Un geógrafo es demasiado importante para explorar. No debe dejar su despacho. Debe residir en él a los exploradores, interrogarlos y tomar nota de sus observaciones. Tú, por ejemplo, eres un explorador, seguramente. Vas a describirme tu planeta. Empieza. Te escucho. Mi planeta es muy pequeño. Tengo una flor... No, 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 no anotamos las flores. ¿Por qué? Es lo más lindo. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímeras? Bueno, es muy raro que una montaña cambie de lugar. O que un océano pierda su agua. Escribimos las cosas eternas. Pero, ¿qué significa efímeras? El anciano no sabía que el principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Lo que cuenta para nosotros es lo que no cambia. Como la montaña. La montaña no cambia. ¿Pero qué significa efímera? Significa que puede desaparecer. ¿Usted quiere decir que mi flor puede desaparecer? Mm, seguramente. <risa> o sea que mi flor es efímera. Solo tiene cuatro espinas para defenderse contra el mundo. Y la he dejado totalmente sola en mi casa. ¿Por qué no visitas el planeta Tierra? Tiene buena reputación. Y el principito partió. ...hacia la tierra... ...pensando en su flor. La serpiente... ...y llegó a la tierra. La tierra no es un planeta cualquiera... Se cuentan allí 111 reyes, 
7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones de hombres que beben para olvidar y 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de personas grandes. Sin embargo, el principito quedó bien sorprendido al no ver a nadie. Temía ya haberse equivocado de planeta cuando un anillo de color de luna se revolvió en la arena. Era una serpiente. Buenas noches. Buenas noches. ¿En qué planeta he caído? En la Tierra, en África. Ah, ¿y no hay nadie en la Tierra? En los desiertos no hay nadie. El principito se sentó sobre una piedra y levantó los ojos al cielo. Me pregunto si las estrellas están encendidas a fin de que cada uno pueda encontrar la suya algún día. Mira, ahí está mi planeta. Parece que está junto a nosotros, pero qué lejos está. Qué hermoso es. Pero qué vienes a hacer aquí? Me he disgustado con una flor. Pero ¿dónde están los hombres? Se está un poco solo aquí en el desierto. Con los hombres también se está solo. Eres un animal raro. Delgado como un dedo. Sí, como un dedo. Sí. Pero soy más poderosa que el dedo de un rey. No eres muy poderosa. Ni siquiera tienes patas. Ni siquiera puedes viajar. ¿Quién tocó? Lo vuelvo a la tierra de donde salió. Pero tú eres puro. Vienes... De una estrella Me das lástima Tan débil sobre esta tierra de granito Si algún día extrañas demasiado a tu planeta Ven Ven a buscarme Yo puedo ayudarte ¿Por qué hablas siempre con enigmas? Porque yo lo resuelvo todos. Los dos quedaron en silencio. El zorro. El principito atravesó el desierto, subió a las montañas. Y caminó largo tiempo a través de arenas, de rocas, de nieves. Descubrió al fin una ruta. Y todas las rutas van hacia las moradas del hombre. Llegó entonces a un jardín florido de rosas. Y se sintió muy desdichado. Su rosa le había dicho que era única en el mundo. Y tan solo en ese jardín había como cinco mil rosas semejantes a la suya. Me creía rico con una flor única Y no poseo más que una rosa ordinaria Realmente no soy un gran príncipe Y tendido sobre la hierba, lloró Entonces, apareció el zorro Buenos días Buenos días ¿Quién eres? Soy un zorro Qué suerte que te encuentro ¿Quieres jugar conmigo? No, no puedo jugar contigo No estoy domesticado ¿Domesticado? ¿Qué significa? No eres de aquí, ¿verdad? 
¿Qué significa domesticar? El zorro no sabía que el principito jamás renunciaba a una pregunta una vez que la había formulado. Es una palabra demasiado olvidada. Domesticar significa... Mmm, crear lazos. ¿Crear lazos? Uy, oh, ¿cómo explicarte? Para mí eres todavía solamente un muchachito semejante a cien mil muchachitos. No te necesito. ¿Y tú tampoco me necesitas? No soy para ti más que un zorro semejante a cien mil zorros. Pero si me domesticas, tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en el mundo, seré para ti único en el mundo. Empieza a comprender. Hay una flor, creo que me ha domesticado. Es posible. En la tierra se ve toda clase de cosas. ¡Oh! No, no es en la Tierra. ¿En otro planeta? Sí. ¿Hay cazadores en ese planeta? No. Es interesante eso, ¿eh? ¿Y gallinas? No. No hay nada perfecto. Ay, 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 ay. Mi vida es monótona. Caso gallinas, los hombres me cazan... Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se parecen. Me aburro. Pero si me domesticas, mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que será diferente a todos los otros. Los otros pasos me hacen esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la madriguera como una música. allá los campos de trigo son del color de tu cabello cuando me hayas domesticado el trigo dorado será un recuerdo de ti y amaré el ruido del viento en el trigo por favor domesticame yo quisiera pero no tengo mucho tiempo tengo que encontrar amigos y conocer muchas cosas Solo se conocen las cosas que se domestican. Si quieres un amigo, domestícame. ¿Y qué hay que hacer? Hay que ser muy paciente. Te sentarás al principio un poco lejos de mí, así, en la hierba. Te miraré de reojo y no dirás nada. La palabra es fuente de malentendidos. Pero cada día podrás sentarte un poquito más cerca. Al día siguiente, el principito volvió. Hubiese sido mejor a la misma hora. Si vienes, por ejemplo, a las cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz desde las tres. Cuanto más avance la hora, más feliz me sentiré. Pero si vienes a cualquier hora, nunca sabré a qué hora preparar mi corazón. Los ritos son necesarios. ¿Qué es un rito? Es también algo demasiado olvidado. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días. Una hora de las otras horas. Y así el principito domesticó al zorro. Pero llegó la hora de la partida. Ay, voy a llorar. Tuya es la culpa. No deseaba hacerte mal, pero quisiste que te domesticara. Sí. Pero vas a llorar. Sí. Entonces no ganas nada. Gano. Sí que gano. Por el color del trigo. Pero hagamos una cosa. Quiero que mires nuevamente las rosas. Comprenderás que la tuya es 
única en el mundo. Ve, míralas, y cuando regreses, te regalaré un secreto. Cuando volvió a ver al zorro, le dijo... Tenía razón, amigo. Adiós. Adiós. He aquí mi secreto. Es muy simple. No se ve bien sino con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial es invisible a los ojos. El tiempo que perdiste por tu rosa hace que tu rosa sea tan importante. El tiempo que perdí por mi rosa. Los hombres han olvidado esta verdad, pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Eres responsable de tu rosa. responsable de tu rosa eres responsable de tu rosa el pozo de agua ocho días estuvimos con el principito arreglando mi avión en el desierto tuvimos que caminar hasta encontrar un pozo de agua y calmar nuestra sed sentados en la arena Esperando el día, volvimos a conversar. Es necesario que cumplas tu promesa. ¿Qué promesa? Tú lo sabes. Un bozal para mi cordero. Soy responsable de esa flor. Volví a sacar papel y lápiz y dibujé un bozal. Sentí el corazón oprimido cuando se lo di. Estás planeando algo que no me dices, ¿verdad? ¿Sabes? Cuando llegué a la, a la tierra caí muy cerca de aquí. Ah, ah, ah. Entonces no te paseabas por casualidad la mañana que te conocí, ¿verdad? ¿Volvías hacia el punto de caída? Recordé que el principito nunca responde a las preguntas que se le formulan. Debes trabajar ahora. Debes volver a tu máquina. Te espero aquí junto al pozo de agua. Vuelve mañana por la tarde. Al costado del pozo había una ruina de un viejo muro de piedra. Cuando volví de mi trabajo por la tarde del día siguiente, vi de lejos al principito sentado allí arriba con las piernas colgando. Lo escuché hablar y otra voz le respondió sin duda, puesto que contestó. ¿Tienes buen veneno? ¿Estás segura de no hacerme sufrir mucho tiempo? Me detuve con el corazón oprimido, pero seguía sin comprender. Ahora vete. Quiero volver a descender. Entonces la vi. Erguida hacia el principito, se levantaba una de esas serpientes amarillas que logran ejecutarte en 30 segundos. Comencé a correr mientras buscaba el revólver en mi bolsillo, pero al oír el ruido que hice, la serpiente se dejó deslizar suavemente por la arena como chorro de agua que se muere. Y sin apresurarse demasiado, se escurrió entre las piedras con un ligero sonido metálico. Llegué al muro justo a tiempo para recibir en brazos a mi hombrecito, pálido como la nieve.
¿Qué historia es esta? Ahora hablas con las serpientes. Aflojé su eterna bufanda de oro, le mojé las sienes y le hice beber y no me atreví a preguntarle nada. Me miró gravemente y rodeó mi cuello con sus brazos. Sentía latir su corazón como el de un pájaro que muere. Estoy contento de que hayas podido reparar tu máquina. ¿Cómo lo sabes? Yo también hoy vuelvo a mi casa. Lo estreché en mis brazos como a un niño. Y sin embargo, me pareció que se escurría verticalmente hacia un abismo sin que pudiera hacer nada por retenerlo. Tengo un cordero. Y tengo la caja para el cordero. Y tengo el bozal. De nuevo me sentí helado por la sensación de lo irreparable y comprendí que no soportaría la idea de no oír nunca más su risa. Esta noche hará justamente un año que llegué. Mi estrella se encontrará exactamente sobre el lugar donde caí el año pasado. que es un mal sueño esa historia de la serpiente, de la cita y de la estrella? Nunca vemos lo que es importante. Seguramente, sí. Es como una flor. Si amas a una flor que se encuentra en una estrella, es agradable mirar el cielo por la noche. Todas las estrellas están florecidas. Seguramente, sí. Por la noche mirarás las estrellas. No te puedo mostrar dónde se encuentra la mía, porque mi casa es muy pequeña. Pero será mejor así. Porque mi estrella será para ti una de las estrellas. Entonces te agradará mirar todas las estrellas. Y entonces te voy a hacer un regalo. Ay, hombrecito mío. Me gusta oír tu risa precisamente será mi regalo ¿qué quiere decir? cuando mires al cielo por la noche como yo habitaré en una de ellas como yo reiré en una de ellas Será para ti como si rieran todas las estrellas. Tú tendrás estrellas que saben reír. Y cuando te hayas consolado, siempre se encuentra el consuelo. Estarás contento de haberme conocido. Serás siempre mi amigo. Tendrás deseos de reír conmigo. Abrirás a veces tu ventana, así por placer, y tus amigos se asombrarán al verte reír mirando el cielo. Entonces les dirás, sí, las estrellas siempre me hacen reír, y ellos te creerán loco. Te habré hecho una muy mala jugada. Y reía, y, y reía, y no dejaba de reír. De pronto, se puso serio. Esta noche, no me separaré de ti. Parecerá que sufro. Parecerá un poco que me muero. Pero no vengas a verlo. No vale la pena. No me separaré de ti. Eso es todo. Luego se levantó, dio un paso. la 
arena. Ni siquiera hizo ruido. Epílogo. Han pasado ya seis años. Nunca había contado esta historia. Sé que verdaderamente volvió a su planeta, pues al nacer el día no encontré su cuerpo. Por las noches me gusta oír las estrellas. Son como 500 millones de cascabeles. En el diario que acompaña este compacto dibujé el paisaje donde apareció el principito y luego desapareció. Lo he dibujado para mostrárselos bien. Miren atentamente ese paisaje a fin de estar seguros de reconocerlo y si viajan un día por África, en el desierto, o si llegan a pasar por allí, les suplico que no se apresuren. Esperen un momento exactamente debajo de la estrella. Si entonces un niño llega hacia ustedes, si ríe, si tiene cabellos de oro, si no responde cuando se le interroga, adivinarán quién es. Sean amables entonces. No me dejen triste. Escríbanme enseguida. Díganme que el principito ha vuelto. Ah.